everyone welcome to em technologies my name is munish sharma and today i will tell you the common interview questions uh, asked in uh, interview of raspberry pi or iot so basically hum isme kuch questions karenge jo ki iske raspberry pi ke regarding honge aur iot ke regarding honge to chaliye start karte hain सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो हम कब कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर हमारे लैपटॉप का या फिर माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि 8051 या फिर आर्डविनो हम इसके बीच में कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं बट हमें क्या करना होता है हमें एक्चुअल में बेसिक डिफरेंस क्या है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में वो बताना होता है इसमें तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लॉक जो द फंक्शनल ब्लॉक्स आर ए एन यू रजिस्टर्ड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट्स माइक्रो प्रोसेसर में जो हमारे फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट रजिस्टर्ड टाइमर एंड कंट्रोल यूनिट्स ये हमारे मेन ब्लॉक्स होते हैं अब माइक्रो कंट्रोलर की अगर मैं बात करूं तो इसमें इनबिल्ट ऑन चिप हमारे पास रैम ई प्रॉम ए डी सी डी ए सी टाइमर काउंटर्स ये जो है ये हमारे मेन पार्ट होते हैं ओके सो so, उसके बाद बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन इज लेस वन और टू टाइप ओनली जो बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन है जो बिट को हैंडल करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर वो एक हो एक टाइप का हो गया या फिर दो टाइप का बट अगर मैं माइक्रो कंट्रोलर की बात करूं तो बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन आर मच टू वास्ट क्योंकि ये uh, कुछ माइक्रो कंट्रोलर आते हैं हमारे एट बिट के कुछ आते हैं 16 बिट के कुछ आते हैं 32 के कुछ आते हैं 64 के ऐसे माइक्रो कंट्रोलर में काफी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं बट अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं तो वो 32 बिट या 64 बिट इन दो चीजों में अवेलेबल हो गए हमारे पास सो so, उसके बाद रैपिड मूवमेंट ऑफ कोड एंड डाटा बिटवीन एक्सटर्नल मेमरी एंड माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके साथ हमें मेमरी डिवाइसेज जो है वो अलग से इंटरफेस करने पड़ते हैं जैसे रैम होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी रोम रीड ओनली मेमोरी जिससे हम कम्युनिकेट करके डाटा स्टोर करवाएंगे या उससे लेंगे बट तो उसके उसके लिए हमें स्पीड जो है वो काफी ज्यादा चाहिए तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जो है वो कंपेरेटिवली माइक्रो कंट्रोलर से थोड़ी सी ज्यादा होती है रैपिड मूवमेंट ऑफ कोड एंड डाटा विद इन माइक्रो कंट्रोलर अब इसके बीच में हमें अलग से कोई मेमोरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करवाना जरूरी नहीं है तो मूवमेंट जो है वो विद इन माइक्रो कंट्रोलर ही होगी ओके नेक्स्ट पॉइंट इट इज यूज फॉर डिजाइनिंग जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम अब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो मल्टीटास्किंग है इसमें नंबर ऑफ डिवाइसेस हम कंट्रोल uh, एक टाइम पे प्रोसेस करवा सकते हैं जबकि माइक्रो कंट्रोलर जो है वो डेडिकेटेड डिजाइन उसका बनाया जाता है ताकि एक स्पेसिफिक कोड हम जो इसमें चला रहे हैं उसे ही कंट्रोल करवा सके ओके तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं What is Raspberry Pi? Raspberry Pi is a low-cost credit card-sized CPU that plugs into computer monitor or TV and uses standard keyboard and mouse. It is capable of little devices that enable people of all ages to explore computing and learn to learn to how to program languages like Scratch, Python. It is capable of doing everything you would expect uh, a desktop computer to do. Uh, from browsing the internet and playing high definition video to make spreadsheets word processing playing games it also enable us to control hardware through 26 gpis theek hai to ye jo hai hamara credit card size cpu hai to isme hum normal usb ports ke through apna normal keyboard aur mouse interface kar sakte hain aur isme normally hum sare jo internet uh, pe jaise hame youtube chalana hai to wo bhi hum chala sakte hain जो आपका नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप जिस तरह से काम करेगा उसी तरह से काम करेगा ये मोर ओवर इसमें एडिशनल फीचर हमारे पास क्या है कि हम इसमें ट्वेंटी सिक्स जीपीआई को भी कंट्रोल करवा सकेंगे अगर हमें कोई एलईडी ऑन करवानी है तो हम पाइथन स्क्रैच नोट रेड बैश इन सब लैंग्वेजेस का यूज करके हम उन्हें भी कंट्रोल करवा सकते हैं तो ये हमारे पास प्लस पॉइंट रहता है इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन हाउ मेनी लैंग्वेज रेस्बेरी पाई कैन बी प्रोग्राम रेस्बेरी पाई जो है हमारा एक बहुत ही वास्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें जिसे हम नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में प्रोग्राम कर सकते हैं तो चलिए रेस्बेरी पाई हैज नाइन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बंडर्ड इन रेस्बियर स्ट्रेच टू प्रोग्राम जीपीएस एंड अदर फंक्शन 
सो अब जो हमारा नाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो एक बंडल पैक में आती है रेस्पियन स्ट्रेच एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडो टेन एट नाइनटी एट एक्सपी ये जो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वैसे ही रेस्पियन का एक अपना लिनक्स प्लेटफॉर्म पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया जो है रेस्पियन स्ट्रेच जो कि अब तक का सबसे अच्छा डेवलपमेंट है तो इसके इसके साथ हम कुछ प्रोग्राम जो है वो जीपीआई उसके लिए भी प्रोग्राम कर सकते हैं या फिर अगर हम चाहें तो जीपीआई के लिए अदर फंक्शंस कोई मतलब एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट या फिर इस तरह से तो इसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो है पाइथन नोड रेड नोड रेड जो है वो नोड जे की एप्लीकेशन है तो उसे हम जावा के साथ ही प्रोग्राम करेंगे वैसे ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है पिक एंड प्लेस हम कर सकते हैं पाइथन और नोड रेड आजकल सबसे ज्यादा चल रही है रेस्पेरी पाई पे काम करने के लिए तो आपको ये दो लैंग्वेजेस हमेशा आनी चाहिए तो इसके बाद जो सिंपल लैंग्वेज है स्क्रैच रूबी और सोनिक पाई ये अलग नाम है उसका जावा सी सी प्लस प्लस पर्ल एंड बैश ये हम नौ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ हम रेस्पेरी पाई को प्रोग्राम कर सकते हैं ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी एनालॉग डिवाइसेज कैन बी इंटरफेस्ड विद रेस्बेरी पाई थ्री अब देखिए ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में अगर पूछा जाए तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि रेस्बेरी पाई में हमारे पास कोई भी एनालॉग पिन नहीं है तो इसमें आप कन्फ्यू आपको कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि रेस्बेरी पाई में इनबिल्ट पिन तो कोई है नहीं तो हम बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के कोई भी एनालॉग डिवाइस इंटरफेस नहीं कर सकते जैसे कि आपने अगर YouTube पे अगर आप देखें तो कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें हम एल डी आर इंटरफेस कर देते हैं एक कैपेसिटर लगा के बट वो भी टोटली डिफरेंट थिंग है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एल डी आर को चार्ज और डिस्चार्ज करवा के एक डिजिटल वैल्यू दे रहे हैं हम उस पिन पे तो ये अलग चीज है और अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे एनालॉग डिवाइस लगाने हैं तो उसके लिए मुझे अलग से ए लगाना पड़ेगा जो हमारा रेस्बेरी पाई है उसके अंदर कोई इनबिल्ट पिन नहीं है तो मुझे एडीसी लगाना पड़ेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देर आर नो एनालॉग पिन इन रेस्बेरी पाई एन एडीसी हैज टू बी इंटरफेस विद रेस्बेरी पाई टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल्स तो टिपिकली हम इसमें जो यूज करते हैं एडीसी एम सी पी थ्री जीरो जीरो एट ये एक एट चैनल का एडीसी है एट चैनल मतलब आप इसके साथ एट एनालॉग डिवाइस लगा सकते हो और 10 बिट का एल है तो इसकी जो आ, हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास टू रेज टू बार टेन काफी अच्छी वैल्यूज आ सकती हैं काफी वेरिएबल वेरिएशंस मिल सकती हैं हमें इसके थ्रू तो हाई प्रिसीजन ए है तो हम टिपिकली इसे ही यूज करेंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिक लेवल ऑफ रेजबेरी बाई थ्री बोर्ड तो ये जो क्वेश्चन है काफी कंफ्यूजिंग रहता है कुछ लोगों के लिए बट uh, uh, इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना इट हैज बोथ फाइव वोल्ट एंड थ्री वोल्ट पिन्स तो इसमें जो पिन्स हैं वो हमारे पास पांच वोल्ट की भी मिल जाएंगी और थ्री वोल्ट थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट की भी मिल जाएंगी बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया लॉजिक लेवल लॉजिक लेवल का क्या मतलब होता है कि जो हमारा uh, हमारी जो पिन है वो थ्री पॉइंट थ्री वोल्ट फाइव वोल्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फाइव वोल्ट को सह सकती है अगर मैं कोई सेंसर लगाता हूँ सपोज करो कि एक पुश बटन लगा दिया मैंने तो पुश बटन के एक साइड पे अगर मैं पांच वोल्ट दे रहा हूँ जो कि हमारे रेस्बेरी पाई पे अवेलेबल भी होती है तो एक साइड मैंने पांच वोल्ट के साथ लगाई है और दूसरी साइड मैंने किसी जीपीआई पिन पे लगा दिया तो उस टाइम पे क्या हमारी हमारा ये रेस्बेरी पाई डैमेज तो नहीं होगा तो उस टाइम पे यस क्योंकि ये थ्री वोल्ट पे लॉजिक पे काम करता है तो जो हम इसकी जीपीआई पिन पे इनपुट देंगे वो 3.3 वोल्ट से एक्सीड नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारा कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उस टाइम पे रीसेट हो जाता है तो इस वजह से ये जो बोर्ड है हमारा 3.3 वोल्ट लॉजिक पे काम करता है हम इसके साथ 5 वोल्ट वाला सेंसर नहीं यूज कर सकते कुछ सेंसर हैं जो 3.3 वोल्ट पे भी काम कर जाते हैं पांच वोल्ट वाले तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं बट थ्री पॉइंट वोल्ट का इनपुट देखे जैसा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो हमारा सिर्फ 5 वोल्ट का 4.5 पॉइंट वोल्ट से लेके 5.5 पॉइंट वोल्ट के बीच में काम करता है तो अगर आप उसे 3.3 पॉइंट वोल्ट के साथ इंटरफेस करेंगे तो वो नहीं चलेगा अगर आप 5 वोल्ट के साथ इसे इंटरफेस करेंगे तो ये उस तब तक चलेगा जब तक आपको एको पिन पे 3.3 पॉइंट वोल्ट से कम मिल रही है जिस टाइम आपको एको पिन पे वोल्टेज जो है ऑब्स्टेकल उसके सामने ज्यादा नजदीक आ गया 
और जो हमारा रेस्पेरी पाई है वो उस टाइम पे रीसेट हो जाएगा अगर 3.3 वोल्ट से हमें हमारी वोल्टेज जो है वो एक्सीड हुई नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी पिन आर प्रेजेंट ऑन रेस्बेरी पाई देखिए रेस्बेरी पाई के जितने भी वोल्ट अब तक आए हैं हमारे पास वो उन सब में फोर्टी नियरली फोर्टी पिन है तो रेस्बेरी पाई है टोटल फोर्टी पिन 26 out of them are GPR, general purpose input output. 26 जो है 40 में से वो हमारे GPR पिन है और 14 जो है वो स्पेशल पर्पज स्पेशल पर्पज मतलब 5 वोल्ट 3.3 पॉइंट थ्री वोल्ट ग्राउंड तो इस तरह के अलग अलग स्पेशल पर्पज जो है हमारे वो 14 है जिसमें से ज्यादातर हमारी पावर पिन ही है तो अगर मैं पी डब्ल्यू एम पिन की बात करूँ रेस्पेरी बाई मॉडल थ्री बी प्लस में तो उसमें हमारे पास छब्बीस जी पी आई में से चार पी डब्ल्यू एम पिन जाए पल्स विथ मॉड्यूलेशन जी पी आई नंबर एटीन ट्वेल्व थर्टीन एंड नाइनटीन ये चार पिन जो है वो हमारी पी डब्ल्यू एम है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल्स ऑफ रेस्बेरी पाई तो अब तक जो हमारे पास मॉडल आ चुके हैं रेस्बेरी पाई का वो आपको यहाँ सामने दिख रहे हैं टोटल सेवन मॉडल्स आ चुके हैं अब तक तो सबसे पहले इनिशियली आया था हमारे पास 2013 में रेस्बेरी पाई वन मॉडल ए तो ये 2013 में आया था ब्रॉडकॉम की एसओसी चिप दी गई थी इसमें बी सी एम टू एट थ्री फाइव सी पी यू की स्पीड थी सेवन हंड्रेड मेगा हर्ट से लेके सेवन हंड्रेड मेगा हर्ट के अराउंड तो आर्म प्रोसेसर इसमें यूज हुआ था कोर जो था वो एक एक ही कोर था और जो हमारी स्टैटिक रैम है डी रैम वो टू फिफ्टी थी अब जब ए उसके बाद ए प्लस मॉडल आया एक साल बाद 2014 में प्रोसेसर सेम था तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी कोर भी सेम रहेंगे बट इसमें क्या किया हमारे पास हीट सिंक दे, दे दी गई प्रोसेसर के ऊपर क्योंकि ये हीट अप ज्यादा हो रहा था उस टाइम पे और प्रोसेसर को और ज्यादा फास्ट बनाने की कोशिश की गई उसके बाद आया टू में उससे उससे पहले बी प्लस मॉडल उसमें भी प्रोसेसर सेम था और सीपीयू की स्पीड भी सेम ही रहेगी बट क्या हुआ रैम उसमें हमारे पास ज्यादा दे दी रैंडम एक्सेस मेमोरी वो 512 सौ बारह एमबी कर दी गई उसके बाद 2014 में हमारे पास बी प्लस मॉडल आया सेम प्रोसेसर सेम कॉन्फ़िगरेशन, बस इसमें बोर्ड के साइज को थोड़ा सा छोटा कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश की और एक डी एफ बोर्ड दे दिया कैमरा इंटरफेसिंग के लिए उसके बाद रेस्पेरी पाई टू मॉडल बी अब इसमें क्या हुआ कि हमारे पास प्रोसेसर ही चेंज कर दिया गया पहले बी सी एम टू एट थ्री फाइव आ रहा था कन्वेंशनली अब हमारे पास आ गया बी सी एम टू एट थ्री सिक्स तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नाइन हंड्रेड मेगा हर्ट्स की थी और जो कोर है वो भी हमारे पास चार कोर हो गए थे तो उससे हमारे प्रोसेसिंग स्पीड और ज्यादा फास्ट होगी और इसमें रैम भी हमारे पास वन जीबी की दे दी गई उससे हमारे पास काफी फायदा हुआ उसके बाद आया हमारे पास रेस्बेरी पाई थ्री मॉडल बी जो कि 2016 में आया था उसके उसमें क्या हुआ प्रोसेसर फिर से चेंज किया जो हमारा ब्रॉडकॉम 2836 था मॉडल 2B में वो 3B में कर दिया गया 2837 1.2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है ये आम कोटेक्स ए फिफ्टी इसमें भी टोटल चार कोर थे वन जी बी रैम थी बट इसमें एक और फायदा हमारे पास क्या दिया इनबिल्ट ऑन बोर्ड वाईफाई और ब्लूटूथ का ऑप्शन दे दिया गया और उसके उससे पहले 2015 में एक और प्रोसेसर आया रेस्पेरी पाई का मॉडल पाई जीरो डब्ल्यू तो ये जो 2015 में आया इसमें प्रोसेसर तो सेम 2835 ही यूज हुआ है जो कन्वेंशनली स्टार्टिंग से चलता आ रहा है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के वन गीगा हर्ट्स तक कर दी गई है रैम इसकी फाइव पॉइंट है और कोर जो है वो सिंगल कोर है तो इसकी स्पीड काम ये बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसे एक मॉडल थ्री भी करेगा बट इसकी स्पीड कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होगी है ओके तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैन बी इंटरफेस इंटरफेस आर्डविनो विद रेस्पेरी पाई यस डेफिनेटली रेस्पेरी पाई इज ए माइक्रो प्रोसेसर सो वी कैन प्रोग्राम आर्डविनो सीरियली यूजिंग यूएसबी पोर्ट सो वी कैन यूज फोर आर्डविनो इन रेस्पेरी पाई थ्री बी प्लस जो हमारा रेस्पेरी पाई का मॉडल 3B प्लस है उसमें टोटल हमारे पास चार यूएसबी पोर्ट्स हैं। रेस्पेरी पाई 3B में हमारे पास BCM2837 का प्रोसेसर है तो उसमें हमारे पास प्रोसेसिंग स्पीड भी काफी ज्यादा और हमारे पास ऑप्शंस काफी अवेलेबल है 
अब आप आम, आम के लिए लिनक्स के लिए आर्डविनो आईडी भी इंस्टॉल कर सकते हो जिसके बाद आप आर्डविनो को प्रोग्राम भी कर सकोगे उसके बाद हम सीरियली अगर डाटा लेना चाहें तो हम उस डाटा को लेके रेसबेरी पाई पे हम प्रिंट भी करवा सकते हैं और जीपीएस मतलब अगर जैसे कन्वेंशनली हमें एडीसी लगानी पड़नी थी एनसीपी थ्री जीरो जीरो एट अगर आपके पास आर्डविनो बोर्ड है तो आप आर्डविनो से भी एनालॉग डाटा लेके अपने रेसबेरी पाई पे ले सकते हो सीरियली नाइन सिक्स डबल जीरो जो बोर्ड रेट है सीरियल मॉनिटर का आर्डविनो उनो बोर्ड का या फिर कोई भी कन्वेंशनल बोर्ड है तो उनका बोर्ड रेट देख सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एसएसएच इन रेस्पेरी पाई इट इज अ सिक्योर शेल प्लेटफॉर्म यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग रेस्पेरी पाई रिमोटली वी कैन गेट द लिनक्स टर्मिनल यूजिंग सॉफ्टवेयर पुट्टी मोबाइल एक्सटर्म ये दो सॉफ्टवेयर्स का यूज करके हम एसएसएच कर सकते हैं लिनक्स टर्मिनल ले सकते हैं जो लिनक्स टर्मिनल है कुछ भी इंस्टॉल करना हमें इसमें तो हम एस के थ्रू इसे कर सकते हैं इन दो सॉफ्टवेयर्स का यूज करके पुट्टी या मोबाइल स्टर्म उसके बाद एक और आता है हमारे पास वीएनसी वीएनसी व्यूअर वर्चुअल स्क्रीन जो हमारे रेसबेरी पाई की स्क्रीन है वो हम वीएनसी व्यूअर से हम अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन दोनों जगह पे ले सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा लिनक्स टर्मिनल पे रेसपाई डैश कन्फिक टू एनेबल द ऑप्शन फ्रॉम इंटरफेस ऑप्शन इंटरफेस का एक ऑप्शन है उसमें आपको एसएसएच और बीएनसी एनेबल करना होगा तो हमारे ये दो चीजें एनेबल हो जाएंगी तो आप एसएसएच के थ्रू अपनी स्क्रीन को रिमोटली कंट्रोल भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आर चैनल